யூடியூப் நேயர்களுக்கு வணக்கம் இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் நம்ம வீட்டில் நம்முடைய செடிகளை தாக்கக்கூடிய பூச்சிகளை கட்டுப்படுத்துறதுக்கு ஒரு அற்புதமான கரைசலை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதாவது மிகவும் ஒரு அருமையான கரைசல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் அதாவது வீட்டில் நம்ம வளர்க்கக்கூடிய செடியினுடைய பூக்கள் பார்த்தீங்கன்னா பூக்கிறதுக்கு முன்னாடி மொட்டாக இருக்கும்போதே இந்த மொட்டுகளை வந்து ஒரு சில பூச்சிகள் வந்து டேமேஜ் பண்ணிடும் இல்லைன்னா ஒரு விதமான நோய் வரலாம் இல்லை அப்படின்னா இலைச்சுருட்டல் நோய் தாக்கப்படும் பொதுவாக இலைச்சுருட்டல் நோயின்றது ஒன்லி வேறு நான் வேறு வந்து நூற்புழு தாக்குறதுனால மட்டும் அப்படின்றது இல்லை மற்றபடி சிலந்திகளை வந்து அந்த இலந்தி இலைகளை கடிப்பதுனாலும் அந்த மாதிரி சூழ்நிலைகள் உருவாகலாம் இந்த மாதிரி சிலந்திகள் எறும்புகள் அப்புறம் அஃபிட்ஸ் அந்த வெள்ளைப்பூச்சி இதெல்லாம் வராமல் இருக்கிறதுக்கு இந்த கரைசலை நம்ம பயன்படுத்தலாம் இந்த கரைசல் வேறு ஒன்றும் இல்லை நம்ம வீட்டில் நம்ம தயாரிக்கக்கூடிய வேப்பங்கொட்டை கரைசல் தான் அதாவது வீட்டில் வேப்ப மரம் இருந்ததுன்னா ரொம்ப சுலபமாக இதை தயாரிச்சிடலாம் இது எங்களுக்கு பக்கத்துக்கு அமௌண்டில் உள்ள ஒரு மரத்தடியிலேருந்து தான் நான் இதை எடுத்தேன் கொஞ்சம் எடுத்துகிட்டு வந்து அதை வச்சு நான் தயாரிக்கிறேன் இப்போ வந்து வருஷம் முழுக்க இது ஒன்றும் காய்க்காது வேப்ப மரத்தில் அப்படின்னு சொல்லுவீங்க அது நம்ம கவலைப்பட வேண்டாம் சீசன் டைமில் இது மாதிரி வேப்பம்பழங்களை நம்ம கலெக்ட் பண்ணி இது மாதிரி எடுத்து இதை வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாகவும் நம்ம பயன்படுத்தலாம் அப்படி இல்லைனா இது மாதிரி காய வச்சு எடுத்து வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா நல்லா சேஃப்டியாக நிறைய நாளுக்கு இருக்கும் அப்படியும் பயன்படுத்தலாம் இப்போ காயும் இல்லை காய்ந்த விதைகளும் காலி ஆகிடுச்சு அப்படின்னா அந்த அடுத்த சீசனுக்கு இந்த மாதிரி பச்சை காய்களாக கிடச்சா கூட நம்ம அந்த டைமுக்கு கூட யூஸ் பண்ணலாம் அதனால் ரொட்டேஷனாக வருஷம் முழுக்க இந்த வேப்பங்கொட்டைகளை வந்து நம்ம பயன்படுத்த முடியும் அப்படின்றது தான் என்னுடைய அபிப்பிராயம் என்ன ஒன்று இதை நீங்கள் பயன்படுத்துறதுக்கு முன்னாடி நல்லா ஒரு முறை கழுவிக்க ஒன்று ஒரு முறை இல்லை ஒரு மூன்று முறை போல் நல்லா கழுவிக்கிடணும் அது மட்டும் இல்லை இந்த பழுத்த பழங்களை நீங்கள் தரையிலேருந்து எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா அதில் வந்து வண்டுகள் இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் இருக்குது வண்டுகள் எறும்புகள்லாம் இருக்கும் ஏன்னா அதில் உள்ள இனிப்பு சுவைக்கு அது எடுக்க வரும் ஏன்னா சின்ன வயசில் நான் வந்து வேப்ப மரத்தில் உள்ள பழங்களை எடுத்து சுவைத்து பார்த்துருக்கேன் அருமையாக இருக்கும் அதனால் அதை தேடி வண்டுகளும் எறும்புகளும் வரும் அதுகள் எதுவும் இல்லாமல் அதை நம்ம சுத்தமாக கழுவிக்கிடணும் கழுவிட்டு அதன் பிறகு இதை மிக்சியில் அரைக்கணும் பார்த்தீங்கன்னா பாதாம் பேஸ்ட் மாதிரி இருக்கும் அது அளவு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கை அளவுக்கு ஒரு லிட்ரு தண்ணி இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்க இல்லையா அந்த மாதிரி சேர்த்துக்கிடலாம் செடிக்கு தெளிக்கிறது அப்படின்னா இதே நம்ம அதனுடைய அந்த நூற்புழு தாக்கத்தை தவிர்க்கிறதுக்கு நம்ம செடிக்கு ஊற்றுறோம் அப்படின்னா ஒரு பக்கெட்டுக்கு ஒரு கை அளவு போதும் அந்த அளவுக்கு நீங்கள் கலந்து இது பண்ணலாம் பக்கெட்டுன்றப்ப ஒரு இருபத்தஞ்சி லிட்ரு அந்த மாதிரி பக்கெட்டை நான் சொல்கிறேன் ஏன்னா அந்த வாசனைக்கு வந்து நூற்புழு தாக்கம் வந்து ஓரளவுக்கு தவிர்க்கப்படும் எப்படி நம்ம வேப்ப முன்னாக்க ஊற்றுறோமோ அது மாதிரி இது நம்ம ஸ்ப்ரேயரில் தெளிக்கிறோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி வடிகட்டியில் நாம் வடிகட்டிக்கிறது நல்லது அப்போ தான் ஸ்ப்ரேயரில் அது அடைக்காது மற்றபடி வந்து அப்படியே தெளித்து விடுறது சிறந்தது அப்படின்னு எனக்கு தோணுது அதாவது நிறைய செடி வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னா அப்படியே நம்ம அரைச்சிட்டு உடனே அதை தண்ணியில் கலக்கி அப்படியே தெளிச்சிடுறது நல்லது ஏன்னா ஈஸியாக இருக்கும் அது மட்டும் இல்லை இதை நீங்கள் ஸ்ட்ரெயின் பண்ணுறது அது ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஒர்க் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதனால் இப்போ விவசாயிகள் பார்த்திங்கன்னா இதை போட்டு வடிகட்டிகள்லாம் இருக்க மாட்டாங்க ஒரு ட்ரம்மில் போட்டிருப்பாங்க தன்னாலே அது இந்த மண்டியெல்லாம் அடிப்பகுதியில் போயிடும் இந்த வேஸ்ட்டெல்லாம் அடிப்பகுதியில் தங்கியிருக்க மேலட்டால் எடுத்து அவங்க தெளிச்சிருவாங்க அப்போ வந்து பூச்சிகள் எதுவும் வந்து செடிகளை வந்து தாக்காது அப்படின்லாம் ஏன்னா அந்த அளவுக்கு கசப்பு தன்மையோடு இருக்கும் பொதுவாக அஃபிட்ஸுக்கு மேலே இந்த எறும்புகள்லாம் சுவையை தானே சாப்பிட வருது ஸோ அந்த சுவை வந்து கசப்பாக மாறிடுச்சுன்னா எறும்பு வராது அது மட்டும் இல்லை இந்த மொட்டுகளை தாக்கக்கூடிய பூச்சிகள் கூட தவிர்க்கப்படுது அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த கரைசலை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம வேப்பெண்ணெய் கரைசலை விட சிறந்தது அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏன்னா வேப்பெண்ணெய் கரைசல் தெளிக்கிறதுனால ஒரு சில நேரங்களில் அந்த எண்ணெய் கொஞ்சம் அதிகமாயிட்டு அப்படின்னா கூட நம்ம செடியினுடைய இலை அப்படியே பாதிக்கப்பட்டுரும் அப்படின்லாம் ஆனால் இந்த வேப்பங்கட்ட கரைசலை பொறுத்த வரைக்கும் அப்படி இல்லை செடிக்கு எந்த விதமான பாதிப்பும் இது ஏற்படுத்துறது இல்லை அப்படின்றது ஒவ்வொரு முறையும் இப்போ மழை பெய்யுது அப்படின்னா மழை பெஞ்ச பிறகு நம்ம இதை உடனே நம்ம தெளிச்சுக்கிறது நல்லது மற்றபடி வந்து இதனால் எந்த விதமான கெடுதலும் வர்றதில்லை அதனால் இதை தைரியமாக நாம் உபயோகப்படுத்தலாம் அது மட்டும் இல்லை இது வந்து நமக்கு நம்ம செடிகளில் உள்ள ஒவ்வொரு பூக்களையும் நல்ல ஆரோக்கியமாக பூக்க வைக்கிறது அதே நேரம் இலைகளையும் ஆரோக்கியமாக இருக்கிறதுக்கு ஒரு முக்கிய பங்கு வகிக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம் தேங்க்யூ விவர்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தேன் அப்படின்னா ஒரு லைக் பண